，你还是要小心杜启燕，他说了要对付你，肯定是有把握的。”嫂子放心，我这边早有准备。此时，杜启燕见过张启东之后，又找到了公司排名第三的大股东朱拱。朱拱，帮我在工厂弄几起事故出来，最好是有人去世，再激怒那些家属，让他们在工厂外面闹事。我再找媒体把事故大肆宣扬，到时候让马振东被判刑。杜奇燕，你不会是还没睡醒吧？我可能帮你做这些事吗？你现在已经不是总经理了，人走茶凉的道理你不懂吗？我虽然不是总经理了，但是我手中有你挪用公款的证据。你通过我的关系，往公司财务部门安插了两个自己的人，通过做假账，可是捞了不少好处。这些事我要是都抖出来，你可以想想后果。这可不是被踢出股东大会那么简单了，这可是要被判刑的。你在吓唬谁？这些事你敢抖出来吗？我做的所有事都有你的参与，那些好处你没有拿吗？我套出来的那些钱，一拿到手就分给你了一半。我要是被判刑了，你也少不了被判刑。我被判刑就被判刑，我现在还怕被判刑吗？我的总经理被撤掉了，还被马振东当着云轩、李慧的面打了三次，我一点面子都没有了。这个仇我不可能不报，我不可能为了帮你报仇，搞出那么大的事故。当初我有没有警告你不要和张启东合作？你就是不听我的，你觉得我带着几个股东一起支持你，整个公司就是咱们说了算。但你想过没有，我们上面还有公司第二大股东和马振东，你和张启东合作的这个决策，让我遭受了很大的损失，我还没和你算账呢。我要是不和张启东合作，我们哪有那么多利润？没有利润支撑，我们怎么堵住其他股东的嘴？我也是想在股东大会上拿到更多的话语权。甚至支持你成为第二大股东，我哪能想到会是这样的结果？我也不和你争辩，反正我不敢在工厂搞那么大的事故，一旦被发现，我可能连命都没有了，甚至连我老婆孩子也要背负骂名。哪怕你真敢把之前的事全都爆出来，我最多也就是被判刑。你以为被判刑就结束了吗？你以为马振东会放过你吗？找人收拾你都是小事，他还会让你倾家荡产，到时候你的老婆孩子连住的地方都没有，这比背负骂名还难受吧？而且你说的是被发现以后，但哪有那么容易被发现？还有一点，做这件事对你是有巨大好处的。你想过没有？一旦马正东被追责判刑，他手上的股份都要让出来，到时候你就可以吸纳他的股份，成为第二大股东，甚至第一大股东。那时候公司都有可能落在你的手上。另外一边，马正东在云轩的办公室接到了一个神秘电话，挂完电话的马正东面带笑意。杜奇燕的社交能力还是很强的，他见完张启东之后，现在又去找了公司的第三大股东朱拱。看来朱拱就是背后支持他的人，也是想让他继续当总经理的人。他们肯定有不可告人的利益往来。等杜奇燕走了以后，我就去找朱拱聊聊，我看杜奇燕想要怎么对付我。一个小时后，马总，你怎么有时间过来找我？您的到来让我这蓬荜生辉啊！你也不提前打声招呼，我好准备好饭菜。我为什么来找你？难道你不清楚吗？我要是提前给你打招呼，恐怕就把杜奇燕、杜总吓走了吧。马振东的这一句话让朱拱突然愣在原地，不知道该怎么回答了。你也不要害怕，他来找你肯定是为了对付我，对不对？但你想想，你为什么要帮他？他已经不是总经理了，以后都没办法给你带来任何利益了。他敢来找你，敢要求你做事。无非就是他手上有你的把柄，这些把柄我也猜得到是什么，最多不就是损害了点公司利益，从公司往家里捞钱了吗？这都无伤大雅。我可以在这里承诺，以前的事我可以既往不咎，甚至连那些钱我都不会往回要。但我只要求一点，把你和杜奇燕合作的内容告诉我，还有杜奇燕背着我都做过什么事，全部如实告诉我。马振东说完话，静静的看着朱拱，房间里一片寂静。足足过了二十秒，朱拱也没有说一句话。什么意思？我话都说到这个份上了，你还是不说是吗？我的耐心是有限的，我可告诉你，机会就只有一次。我既然能在杜奇燕刚离开就找到你，难道你以为我没有其他的准备吗？就算你们想对付我，那些手段就一定能生效吗？而且对付我的后果是你能承担的吗？
我说：“马总，我把我知道的都告诉你，这一切都和我无关啊，都是杜琪燕的主意。”为了表示我的忠心，我先告诉你一件大事：我和杜琪燕确实从公司捞到了不少钱，但是杜琪燕从来不打在自己的银行账户上，她每次都要求我给她现金，而且很神秘，是让我把现金装到麻布袋子里面再给她。我就很好奇，她把现金拿去干嘛了？有一次我就跟踪她，发现她开着车拿着现金进了银行。把现金全部买成了金条，然后把金条拿回了房子。这个房子不是杜琪燕经常住的房子，而是她以她母亲名义买的一套房子。有一次，杜琪燕说要打一个衣柜，让我帮她找个工人，我就把我小舅子叫过去了。后来我小舅子回来说，那根本不是打衣柜，就是让她过去在墙上凿了一个洞。联想到她买金条的事，我觉得这些金条应该就藏在那个洞里。所以你刚才沉默不语，是在犹豫要不要告诉我金条的事。如果不告诉我，你想把这些金条最后据为己有，是不是？是的。不过最后我想明白了，这些金条不是我能拿的。比起我被判刑，金条的事就是芝麻大的事，我不能丢了西瓜捡芝麻。我愿意帮你对付杜琪燕，只希望别让我被判刑。